നമസ്തെ പി എസ് സി ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ സയൻസും സോഷ്യലും ഏത് തന്നെ ആയാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യു പി എസ് എ എൽ പി എസ് എ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എസ് സി ആർ ടി സിലബസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പി എസ് സി ട്രിക്സിന് പ്രചോദനം കിട്ടിയത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലുള്ള സെവൻത്ത് ടെ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലെ സയൻസ് അതായത് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെ പാഠങ്ങളിലൂടെ പി എസ് സിക്ക് മുൻകാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തുടക്കം ഇടുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജി സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്നതാണ് മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മെയിൻ എക്സാമുകൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് മല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മലയാള മീഡിയത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വര വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാം പി എസ് സി ട്രിക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക്സ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സയൻസ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം അങ്ങനെ പറയാനോ അതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിയോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിലാദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പറയണ പോയിൻസ് മുഴുവൻ എഴുതിയെടുക്കുക ആ പോയിൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ ഇത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പി എസ് സി ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്ലാരിറ്റി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഇതിനപ്പുറം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആദ്യത്തെ സയൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചധികം വീഡിയോസിലൂടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ച
ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും ഉയർന്ന രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി വളരാനുള്ള കഴിവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും പി എസ് സി ചോദിക്കുക അതിന് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വർഗസംകരണം കായിക പ്രചനനം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തരാം അപ്പോൾ വർഗസംകരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വർഗസംഘടനം എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുകയാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി വളരാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് വർഗസംഘടനം അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇടവിള എന്ന എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇടവിളയും വിളവരിയവും അത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് എന്താണ് ഇടവിള എന്താണ് വിളവരിയം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇടവിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇടയിൽ വിളവെടുക്കുക അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ആക്ച്വലി ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയിൽ വിള ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ വിളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇട പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പാഠം എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നെല്ലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിളവെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് തെങ്ങ് ഒരു തെങ്ങിൻ തോട്ടം അതിൻ്റെ കടക്കലൊക്കെ ചീര നടുക അപ്പോൾ പ്രധാന വിള എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി തെങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ചീരയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഹ്രസ്വകാല വിള ചീര പെട്ടെന്ന് വിളവെടുത്ത് പോ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഹ്രസ്വകാല വിളയാണ് അതായത് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ചീര കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനെയാണ് ഇടവിള ഇടയിൽ കുറേ വേറെ ഒരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി വിളപരിയം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കുക അതേ മറ്റു വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിളപരിയം എന്ന് പറയുന്നത് വിളപരിയം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു പറമ്പ് അവിടെ ഒരു സീസണിൽ ഒരു വാഴ കുറച്ച് വാഴ നട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നത്തെ സീസണിൽ ആ വാഴ നടാണ്ട് പയർ നട്ടു പയറിൻ്റെ വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വാഴ നടുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ധാരാളം ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് വേറൊരു സെഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് വിളപരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൃഷി നടത്തി അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കൃഷി നടത്തുക അതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്ട് മറ്റൊരു കൃഷി നടത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളപരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് തമ്മിൽ ഡൗട്ട് വരരുത് ഒന്ന് ഇടവിള ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന വിളയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ചീര കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിളപരിയം എന്നത് ഒരു പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം മറ്റൊരു സസ്യത്തെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെവ്വേറെ കൃഷിയോ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം അല്ല വെവ്വേറെ സീസണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിളപരിയം അപ്പോൾ ഇട ഇടവിളയും വിളപരിയവും തെറ്റരുത് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് വർഗസംകരണം പറഞ്ഞു ഇടവിള പറഞ്ഞു വിളപരിയം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാർഷിക പഠന ശാഖകൾ അതിൽ ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അഗ്രോണമി എന്താണ് അഗ്രോണമി നമുക്ക് അഗ്രോണമി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പാടമൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരിക അരിയും നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടം അഗ്രികൾച്ചർ പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വരുന്നത് അതല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അഗ്രോണമി ധാന്യ പഠനമാണ് ധാന്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് അഗ്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്രോണമി മറക്കരുത് അഗ്രോണമി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർമ്മ വരുന്നു
ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഇത് ഓർക്കാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഒരു പഴങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളുടെ മുകളിൽ അയാളുടെ മകൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയണം പോ മോളെ പോ മോളെ എന്ന് പറയുകയാണ് പഴങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പോ മോളെ പോ മോളെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഏ അപ്പോൾ അത് ഇതോ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഡല്ല എവിടെ കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡാണ് അത് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ഓഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ പഴം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ അയാളുടെ മകൾ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ പറയാണ് പോ മോളെ പോ മോളെ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പോ മോളജി പോ മോളജി എന്താണ് പഴങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പോ മോളജി ഇനി അപ്പം മൂന്ന് ശാസ്ത്രശാഖകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയാം അഗ്രോണമി എന്താണ് ധാന്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ബോട്ടണി സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോമോളജി ഫല ശാസ്ത്ര പഠനം ഫലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അടുത്തത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠ പഠനമാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പഴങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും പച്ചക്കറിയെ പറ്റിയിട്ടും രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പഴങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും പച്ചക്കറികളെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്ത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ധാന്യ പഠനം അഗ്രോണമി സസ്യപഠനം ബോട്ടണി ഫലശാസ്ത്ര പഠനം പഴങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുന്നതാണ് പോമോളജി പിന്നെ പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ എന്നിവയുടെ കൃഷി രീതികളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അടുത്തത് പീഡിയോളജി പീഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പീഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പീഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അല്ലേ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് കളിക്കുക ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് മണ്ണി മണ്ണിലാണ് കളിക്കുക അല്ലേ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമോ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമോ എന്ന് അമ്മമാരെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നടക്കണം അപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക്സ് പീഡിയോളജിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആവരുത് അപ്പോൾ പീഡിയോളജി മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പീഡിയാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പീഡിയാട്രിക്സ് അപ്പോൾ പീഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ മാത്രം പറയണതാണ് അബദ്ധാക്കരുത് അപ്പോൾ മണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനം എന്തായിരിക്കും പീഡിയോളജി അപ്പോൾ അഞ്ച് ശാസ്ത്രശാഖകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അഗ്രോണമി ധാന്യ പഠനം ബോട്ടണി സസ്യപഠനം പോമോളജി ഫലശാസ്ത്ര പഠനം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനം പീഡിയോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം അപ്പോൾ അഞ്ച് ശാസ്ത്രശാഖകളും പഠിച്ചു വർഗസംഘരണം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വർഗസംഘരണം എന്തായിരുന്നു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി വളരാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് വർഗസംഘരണം അടുത്ത രണ്ട് കൃഷി രീതികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇടവിള ഇടവിള എന്താണ് ഇടയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഒരു പ്രധാന കൃഷി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വിള ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെങ്ങിൻ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലെ തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ചീര കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തതാണ് വിള പര്യയം ഒരു സീസണിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതേ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കൃഷി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടോ പല പല കൃഷികളായിട്ടോ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പര്യയം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ശാസ്ത്രശാഖകൾ പറഞ്ഞു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാള മീഡിയം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക